la kwanza tumekaa baada ya janga hili kulikumba dunia na mabunge yote duniani ambao majanga haya wameyakumba wamelichukulia hili jambo kwa uzito mkubwa na wa upekee sana sasa mheshimiwa speaker nilikuwa naomba katika hoja hiyo ya kutafuta ufafanuzi ndio kupata ufafanuzi kutoka kwenye kiti chako katika kipindi hiki cha bunge kitakachokuwa kinaendelea Nilidhani ni busara serikali kupitia wizara ya afya ije itoe taarifa bungeni ya kina kabisa swala la corona Tanzania hali ikoje measures zilizochukuliwa mheshimiwa speaker unasema social distancing lakini practicability ya social distancing ni kwa middle class na privileged class lakini kule uswazi kule the so called social distancing is not there kuanzia kwenye madaladala kuanzia kwenye mwendo kasi ni toto chaos sasa mimi nilidhani kwamba ni muhimu hii swala tulijadili kwa kina ili tuangalie vile vile serikali ina mpango gani wa dharura wa kibajeti wenzetu huko wakisema total isolation au total lockdown ni kwamba serikali inafidia wananchi serikali inafidia wafanyabiashara kwa kuna kuwa kuna package mahususi unaniambia lima nisende kwenye kibarua maana yake najua kama nilikuwa napata mwezi kwa mwezi F1 serikali ina provide hata robo ya ile ili niweze kutulia nyumbani kwa mheshimiwa mheshimiwa uh, uh, speaker hii swala ni muhimu jana nilipata bahati ya kuwa pamoja na wewe kwenye kikao cha kamati ya ya uongozi na kamati ya budget budget ya afya ni crisis utekelezaji wake sasa kama leo serikali imeweza kuperform only 15% ya total budget kwenye wizara nyeti kama ya afya hivi corona can you manage hii crisis kwa tukija kuzungumza mheshimiwa speaker ni nadhani tunaweza tukawishauri vizuri serikali ili kits za kupimia leo wabunge ambao tunasema ndio wawakilishi wa wananchi wote inabidi tusambazwe huko lakini labda tungepimwa ili jiwekane elimu kama una corona nipelekwe karantini ili wabaki watu hapo wafanye kazi lakini bila hivyo leo wabunge wako kwenye vyumba lakini kwa nini tusianze na sisi tupimwe wote tukijua tuko salama tukae hapa tu debate hili ndio bunge la mwisho mheshimiwa mheshimiwa speaker kuelekea 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 uchaguzi uchaguzi mkuu. Kwa nikuwa na kuomba sana sana. Sana sana. Na nashukuru kwamba umechukua meja kama speaker yetu kwanza kuangalia nini tunafanya sisi kama viongozi tuweze kusalimika. Lakini nadhani kama nchi kuna hatua kubwa ambazo lazima zichukuliwe lakini haziwezi kuchukuliwa bila kupata proper report, tuulize maswali, tujibiwe, tushauri ili tuweze kuokoa wananchi wetu. Kama Marekani dunia ya kwanza ina ina ina, ina tapa tapa. Kama Italy dunia ya kwanza ina tapa tapa. Kama Spain. Asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti nimalizie mheshimiwa speaker nimalizie tu kwa kwa kutambua kwamba unajua ile jambo ni kubwa. Tuweze kulipatia nafasi tulijadili ili tushauriane ili tuweze kuokoa kizazi chetu. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Peter Msigwe nilikuona. Mheshimiwa speaker nikushukuru. Siko mbali sana na Mheshimiwa Halima. Ninashukuru kwamba serikali imechukua hatua. E, kimsingi ni vita ambayo lazima kwa pamoja kama taifa tushirikiane kwa pamoja kupambana na tatizo hili. Lakini kama kwa sehemu ambapo wamezungumza Halima, e, tusipokuwa waangalifu inaweza kaanza kumdondosha mmoja mmoja katikati yetu. Lakini tatizo ni e, tatizo ninaloliona Mheshimiwa Spika tunaweza tukajitahidi hapa sisi kama bunge tuka, tuka kwa na hii social distancing lakini ukiangalia kiukweli kwenye mazingira ya huko nyumbani hali bado ni ngumu sana kwa hiyo unaweza kukuta unatoka hapa ukirudi nyumbani unaweza ukaleta nilichotaka kusema kuungana na hoja aliyosema Halima mimi nataka tuichukulie hii ni is of the paramount kama taifa na kama wabunge tujadiliane kwa sababu ha, sio swala la ugonjwa tu lakini kiuchumi tuko affected big time ni lazima serikali ije hapa ituambie sisi kama wawakilishi wa wananchi ina mipango gani hasa baada kwa mfano masuala ya utalii kuporomoka watalii hawapo mapato hayapo serikali ina mpango kwa pamoja tushauriane njia gani tutapita 
ili tuweze kushikamana kwa pamoja kujikwamua katika tatizo hili lakini tukienda kidogo kidogo hivi haiwezi kutusaidia lakini mambo mengi yamezungumza halima nilizani kama serikali ingekuja na mpango tushauriane tuweze kushikiana kwa pamoja namna gani tuweze kuchomoka lakini ukienda kwenye daladala kuna clip jana moja imepita wale watu wanangangania samaki wale mtaponaje kwenye feri watu wamejazana hivi hapa unasemaje mnapona katika tatizo kama hili kwa, kwa ugonjwa aina hii kwa haya ni mambo ambayo lazima tujali kiuwazi kama wa wakristo wananchi ili tuweze kutoa ma, mawazo ya pamoja ili kujiokoa katika vita hii asante mheshimiwa asante sana na washukuru washimiwa wa bunge wote wawili mmeongea almost kitu kile kile na msistizo wenu ni kwamba tujadiliane tushauriane na, na ndio maana ya neno bunge na bahati zote sisi ndio wawakilishi wa wananchi kwa hiyo mkutano wetu huu ndio fursa ya kujadiliana kushauriana na mimi naamini mahali ambapo tuna vita kubwa kama hii tunapaswa kuwa wamoja na kila mmoja lazima atasikiliza kwa umakini mkubwa na kuchukua hatua lazima kabisa kwa hiyo niwatie moyo waheshimiwa wabunge wote hapa ndio mahali pake na bahati nzuri hiyo kesho tunaanza na hotuba ya mheshimiwa waziri mkuu ofisi ambayo ndio inaratibu e, mambo yote haya na kwa sababu jambo hilo ya corona ni jambo mtambuka linahusu wizara zote na kadhalika na wananchi wote e, hapo ndio pa kuanzia e, kuanzia kesho lakini pia kupitia kamati yetu ya huduma za jamii na kamati nyingine zote kama mna jambo lolote la ushauri mnaweza kulipeleka moja kwa moja mnaweza kulileta kwa speaker mnaweza kulifikisha kwa mheshimiwa waziri mkuu sisi wabunge tuna nafasi ya kuweza kufanya hivyo na ningependa kutoa wito tufanye hivyo kadri linavyowezekana Natambua mifano mliosema ya uswazi na kwingine kwamba social distance ni ndogo ni, 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 ni kweli lakini insistize social distance ya corona ya masharti ya kikorona ndio ndogo lakini nirudie pale pale niliposema mwanadamu ni mtu ambaye wakati wote muda wote ana observe social distance maisha ya mwanadamu ni kwa observe social distance yako hivyo uwe uko kwenye treni uwe wapi kuna umbali fulani ambao una maintain yani mtu aki, aki, aki cross hicho ni kitu cha kwanza ambacho mwanadamu hakubali kabisa e, kusogelewa unasimama na mtu mwingine anakuja mgongoni lazima utageuka tu nani anafanya nini kuna nini kwa ushauri ni kwamba tuwaelimishe wananchi wetu hata kama ni mahali gani wajaribu kuona kwamba hii boti imejaa basi mm -mm. ebu E, mimi nisipande kwanza nisubiri boti inayofuata na bahati nzuri hata kwenye boti kuna kwenye mahali pa wazi mahali ambapo kuna upepo unapita kidogo na kadhalika yani tu, tu, tufuate ushauri wa watu wetu wa kiafya na tukumbuke hatuwezi kuchukua meja za za wazungu tukazi copy and paste hapa kama zilivyo ni ngumu sana tutaua watu wetu eh wako watu wanaishi siku kwa siku kwa lazima tunaangalia mazingira yetu ya kitanzania na tukajaribu kuchukua hatua kufuatana na mazingira yetu kama ambavyo si bunge tumeangalia mazingira yetu tukaona tunawezaje kuendelea kufanya kazi katika mazingira yetu na tukaona tuje na hii modo ambayo tunajaribu ku practice. Kwa hiyo na wenzetu kila watu mahali pao wajaribu kufanya hivyo hivyo. Walio kwenye ma, kwenye masoko yana uongozi wajaribu kuona namna gani na wao wanaweza kuchukua hatua fulani fulani e, kuweka maji kuna wa hatua mbali mbali za kuhakikisha kwamba wanapunguza misongamano kwa kadri linavyowezekana na wananchi wenyewe tu ukiona pale pana msongamano basi upite njia nyingine ufuate huduma yako kwa namna tofauti na kadhalika kuliko kujazana pale alafu tegemee polisi wapige viboko kama inavyotokana na nchi nyingine ikilazimika e, hapo serikali itafanya lakini hatuishauri kwa sasa tunajaribu kuelimisha zaidi na kutoa wito na kumuomba Mwenyezi Mungu atuepushie janga hili kubwa ambalo kwa kweli limetingisha hata nchi zenye uchumi mkubwa habari ya kupimwa ni wazo zuri tulichukue tutaongea na wenzetu serikalini e, tuone inakuwaje maana hata huko kwenye central laboratory kutakuwa na samples nyingi sasa hivi kuliko wakati mwingine wote na zitakuwa zikiongezeka kuingia kule kwa hiyo wana kazi kweli hata wataalamu wetu kule e, kwa hiyo hata tushauri tuone nini cha kufanya kama linawezekana ni jambo jema tu kwa sababu hati nzuri upimaji wake wala hauna ugumu kama upimaji wa magonjwa mengine. Upimaji wa hii zaidi wanatumia swabu. E, kapamba kale wanaweza kuchukua mdomoni hapa au nini. 
basi wamemaliza anaweka kwenye nani ile anaweka kwenye kwenye darubini si hadubini basi unapata majibu baada ya muda ambao unatakiwa kwa hiyo hilo la kupimwa wala halina halina shida sana kuhusu masuala ya ushauri wa package mahususi bajeti ya afya na utekelezaji wake na kadhalika ndio mambo ambayo hata kwenye kamati ya budget tumesisitiza na ndio kipindi chenyewe hiki ambacho wabunge mna nafasi sasa ya kuweza kuweka pressure yenye afya e, na amini kabisa na serikali nayo itasikiliza waheshimiwa wabunge kwa kumalizia tukumbuke kwamba huko nyuma uendeshaji wa bunge hili la budget ulikuwa tofauti na tunavyoendesha kuanzia bunge la mama makinda katikati na bunge hili kule nyuma ilikuwa tukifika bunge la budget kama hivi <coughs> bunge linafunguliwa jumanne kama leo jumatano kesho alhamisi waziri wa fedha anasoma budget ya serikali ndivyo ilivyokuwa budget ya serikali kisha somwa zinafuata sasa wizara kwa wizara lakini hampunguzi kitu essentially wala hamwezi kuongeza kitu kwa sababu budget inakuwa iko fixed iko pale rigid unachoweza mbunge ni kungangana na shilingi moja tu ya waziri ambaye haibadilishi chochote katika katika budget ya wizara tukaenda na mfumo huo tukafika mahali tukasema hapana mfumo huu sio shirikishi tukaja na mfumo huu sasa na ndio maana tukaunda kamati na ito kamati ya budget na kamati nyingine tukaunda ushirikishi ili kuwe na majadiliano na kuambiana na upande wa serikali eneo hili tunahisi alijakaa sawa eneo hili alijakaa sawa eneo hili alijakaa sawa ili inapofika tarehe sasa ya waziri kusoma budget ya serikali bajeti ile waziri wa fedha bajeti ile anayoisoma inakuwa ni bajeti shirikishi kwa sababu imechukua na baadhi ya maoni ya waheshimiwa wa bunge kwa hiyo tunatoa wito tu kwa pande zote e, kutoa maoni na serikali kuwa tayari kusikiliza kwa sababu ndio makusudio ya mpango huu wa kwamba kinachosomwa mwisho nikiwe ni chetu kisiwe e, cha upande mmoja au cha watu wachache hata kidogo kwa hiyo e, majadiliano ya pande zote mbili ni kitu ambacho kinatiwa moyo sana na tuendelee kufanyia kazi na ndio maana tulibadili mfumo ukaja kwenye hatua hii tuliyoifikia vinginevyo hata kuunda hizi kamati za budget na kadhalika itakuwa ni non starter kwa hiyo natoa wito kwa kusikilizana pande zote mbili na kuzingatia sana ushauri ambao tunapata na waheshimiwa wa bunge sasa mjipange msome vizuri na uchangiaji wetu wa kwenye budget uwe tofauti ingaje kwenye budget tunaruhusiwa tu kuchangia chochote lakini utakuwa umeshapata makaburasha randama na kila kitu ni vema zaidi mbunge ukajielekeza kwenye budget kuliko kisimama una yako tu inakuwa ni kupoteza muda na fedha za wananchi inakuwa ni vizuri zaidi waheshimiwa mkajiandaa kwa sababu tayari mtakuwa na kila kitu kwenye kwenye tablets zenu naambia waheshimiwa mchengero alisimama ni kweli haya basi nikupe nafasi ya mwisho kabisa mheshimiwa speaker pamoja na maelezo mazuri kuhusu namna ambavyo serikali imejipanga kupambana na corona yako maafa mengine ambayo eh, taifa letu inaendelea kuya, kuyakumba ni maafa haya ya mafuriko nchi yetu yote mheshimiwa speaker imekumbwa na mafuriko na mafuriko haya yamesababisha maumivu makubwa kwa binadamu wanyama na miundombinu na vitu vingine vingi pamoja na kwamba nchi yetu yote imekumbwa na mafuriko yako maeneo ambayo eh, mafuriko yamekuwa ni makubwa sana na yamesababisha maumivu makubwa sana kwa wananchi wetu E, eneo hili ni eneo la Rufiji mheshimiwa speaker. Wananchi zaidi ya 1020 mpaka 1050 wamekuwa displaced, hawana pa kuishi, hawana vyakula na wanaangaika sana e, kuokoa maisha yao. Je, kama bunge mheshimiwa speaker tunachukua hatua gani ili kuangalia hata hawa wananchi wa Nyonge ambao nao pia wako kwenye maafa ya mafuriko? Asante sana mheshimiwa mchengero kwanza kupitia kwako mbunge wa Rufiji na kupitia kwa mbunge wa Kibiti tunakupeni pole sana e, mtufikishie pole hizo kama bunge kwa wananchi wetu mafuriko yale hayajapata kutokea ni maafa makubwa sana 
ujumbe wako ni kwa serikali naamini kabisa serikali imesikia na imekuwa ikiendelea kuchukua hatua na wakati fulani utafika ambapo utaomba serikali watu update kidogo e, ni mambo gani ambayo yanaendelea na tuweze kujua nafasi ya sisi wa Tanzania wengine wote ya kuweza kuona namna gani ya kusaidiana na wenzetu hawa e, waliopatwa na tatizo kubwa sana la mafuriko. Kwa hiyo tunapokea ushauri wako mheshimiwa mbunge na mheshimiwa jenista ambaye ndio e, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu nadhani masuala ya maafa yako chini yake wakati fulani utakapofika atatuupdate kama bunge kuhusiana na nini kinachoendelea nini kifanyike na ushauri wa serikali na hatua ambazo zimechukuliwa naomba nishukuru sana na kwa maana hiyo tuweze kumalizia shughuli zetu za leo kwa hatua hiyo waheshimiwa bunge sasa naomba tusimame ili tuahirishe shughuli zetu za bunge hadi kesho saa kamili juu ya alama katika ukumbi huu kwa wale ambao watakuwa wamepewa taarifa kwamba wanatakiwa wawemo kwenye ukumbi huu asante sana na mtazamaji wa Bunge TV kama ulivyokuwa ukimsikia hivi bunde ni spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Nugai akiahirisha shughuli za bunge kwa leo hii mpaka kesho sana